Deben de decir amén. It's good to be in the house of the Lord always. Es bueno estar en la casa del Señor siempre. I'd much rather be here than in a hospital. Yo prefiero estar aquí que en un hospital. But this is a spiritual hospital. Pero este es un hospital espiritual. And we are soul doctors. Nosotros somos doctores del alma. <laughs> Ministering to our hearts. Ministrando a nuestros corazones. And believing God for great things in each of our lives. Y creyéndole al Señor por grandes cosas lindas en cada una de nuestras vidas. Amen. What, what is so wonderful about the body of Christ is that we each have a role to play. Lo lindo y lo importante del cuerpo de Cristo es que cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar. You're as important as I am. El tuyo es tan importante como el mío. I, I, I don't like this platform because it makes it sound or look like, you know, somehow we're in a different place. Esta plataforma a veces no me gusta porque pareciera como que nos hace ponernos a nosotros como que estuviéramos en otro nivel. But really we are a body. Pero realmente nosotros somos un cuerpo. And God is raising up his body. I can't do this job without you. Y Dios está levantando a su cuerpo. Créanme, yo no puedo hacer este trabajo sin ustedes. You, you make all the difference. You are the hands and the arms extended. Ustedes son los que hacen la diferencia. Ustedes son los brazos, las manos extendidas. And everyone has a role to play. Y todos tenemos un papel que desempeñar. In fact, it's, it's when things get out of proportion that sometimes too much stress is placed on one person. Y de hecho es cuando las cosas se salen como fuera de nivel de presión que entonces la presión se pone sobre unas ciertas personas. So as we all rise up and enter into the the authority that God has given to each of us. Así que mientras que nosotros tomamos ese lugar en la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. It becomes easier for all of us together. Se nos hace más fácil para todos juntos. Because there is strength in unity. Porque hay fuerza en la unidad. And when we have that sense of divine purpose. Y cuando tenemos ese sentido, ese sentir de un de un sentido divino. If you don't have a sense of divine purpose. Si tú no tienes ese sentido de un propósito divino. I'll guarantee you you're going to complain about things. Yo te aseguro, te garantizo que te vas a empezar a quejar de las cosas. It's going to be too hot or too cold. Va a estar muy caliente o está muy frío. It, 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 you're going you're gonna to see things that you like and other things that you don't like. Vas a ver cosas que te gustan, que te agradan y otras que no te agradan. But when you are too busy doing what you're responsible for. Pero cuando estás bien ocupadito haciendo las cosas que debes hacer. You don't have time to worry about trivial things. No tienes tiempo de andarte enfocando en cosas triviales. Pastor Sandra and I adopted a little four-legged baby this past <laughs> week. La pastora Sandra y yo adoptamos a un bebecito de cuatro patas estas hace unas semanas atrás. Uh, he's four months old. Tiene cuatro mesecitos este perrito. He's going to be a big boy. He's already 25 pounds at, at four months. Ya tiene 20, ya pesa 25 libras a cuatro meses. Va a ser un buen perrito. It's called a golden doodle. Se llama golden doodle. That, which is a combination of a golden retriever and a standard poodle. Le es una combinación del golden retriever y el, el poodle, poodle, el poodle, poodle, the poodle, poodle the, standard. De un uh, un perrito puro 100%. Sí. Uh -huh. So he's 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 very intelligent. Es bien inteligente. Very loving, very es, sweet. Es bien amoroso, bien cariñoso. Especially when he gets his own way. Especialmente cuando se sale con la suya. He doesn't understand the word no yet. Todavía no entiende la palabra no. And he is so good until he's not good. Él es tan tan bueno hasta que ya no lo es. But I've noticed this past week, I I. I I don't have time to worry about silly things. Estaba notando esta semana pasada, verdad, que no he tenido tiempo para enfocarme en cosas sencillas. Because I'm too busy trying to chase after this silly animal. <laughs> Porque ando detrás y persiguiendo a este perrito. <laughs> and clean up after it. <laughs> y andar limpiando detrás de él. So I don't have time 
to worry about silly things. Así que no tengo por qué preocuparme por otras cosas que no son de tanta importancia. But that's good for all of us. Pero eso es bueno para todos, cada uno de nosotros. If you have time to think about things that don't matter, then there's something wrong. Si tú tienes el tiempo suficiente para andar pensando en cosas que realmente no tienen importancia, algo está mal. No, I'm not saying you all have to adopt a baby <laughs> puppy just to be able to uh, no les become es, emotionally healthy. No les estoy diciendo que todos tienen que adoptar a un perrito para que todos puedan estar saludablemente emocional. No. <laughs> But we all do need purpose. Pero todos nosotros necesitamos propósito. You need to have a sense of destiny. Tienes que tener un sentido de destino. And if there is not something for you to do, find something to do. Y si no tienes nada que hacer, encuentra algo que tengas que hacer. I'll never forget my first job. No se me olvida nunca mi primer trabajo. And one day I I I ran out of things to do and so I just kind of sat there. Y uno me acuerdo que una ocasión se me acabaron las cosas por hacer y simplemente pues me senté. And the boss came by. I was like 15 or so. Y de repente el jefe llegó como unos 15 minutos después de que yo hice eso. No, I was 15 years oh, old. Oh, yo tenía 15 años <laughs> cuando tenía eso. And he says, "What what are you doing?" I said, "Well, nothing." Y me preguntó, "Bueno, ¿y qué 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 estás haciendo?" Y le dije yo, "Pues Nada. Well, am I paying you something? Y dijo, ¿te estoy pagando algo? Uh, I, I guess. Mm, yo creo. <laughs> well, then do something. Entonces ponte a hacer algo. Is it just see that broom over there? Start sweeping. Do something. Ves esa escoba ya. Ponte a barrer. Haz algo. So I pray that God would give us eyes to see. Así que yo pido a Dios, yo oro a Dios, que Dios nos dé ojos para ver. To see the needs in front of us. Para poder ver las necesidades enfrente de nosotros. If you say, oh, well, I, I don't know what to do with my life. Si tú dices, ah, oh, yo no sé qué hacer con mi vida. You can find something that simple. Puedes encontrar algo tan sencillo como eso. You can pick up the garbage. Puedes recoger la basura. You can see. Puedes ver. Those that have eyes to see esos will que, see. Esos que tienen ojos para ver, van a, a ver. A lot of times we, we pass by things because we choose not to see. Muchas ocasiones nosotros pasamos de largo las cosas que están ahí. ¿Por qué? Porque hemos escogido no verlas. Right now I'm being forced to see things when my puppy makes a mistake. I'm forced to see it. Ahora estoy forzado ahorita a ver cosas. ¿Por qué? Porque tengo que ver. Tengo al perrito, a mi cachorrito, y tengo que observar. But that's good for me. Pero eso es bueno para mí. And it will train him. Y eso también le va a ayudar a él para que sea entrenado. Either that or he's going to train me. I don't know. The, o él me va a entrenar a mí. No sé. There. Todavía es un debate ahí. No sé qué vaya a pasar. <laughs> <laughs> well, that has nothing to do with the message. Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje. They need to set a timer there up above us. Si nos it puede. says 25 minutes at this point, and to start counting down so that we can get to that special moment. Esperemos en Dios que nos pongan ahí. Está 25 minutos para poder llegar a ese tiempo especial. Where we can have a divine focus and purpose for what we're saying. Para poder tener ese enfoque y ese propósito divino para el cual estamos aquí. There was a, a prophet. Hubo un profeta. One of the great prophets by the name of Elijah. Hubo uno de los grandes profetas llamado Elías. And he did many great exploits in the kingdom of God. Y él hizo grandes uh, eventos, grandes uh, uh, circunstancias, grandes momentos en la en, en la palabra de Dios. He, he he was here at a historical moment for God's people. Él estuvo aquí, estuvo presente en la historia uh, del pueblo de Dios. And he tore down. Idols of worship that were displeasing to God. Y él derrumbó esos altares de ídolos que no eran agradables para Dios. He had priests who were serving idols killed. Él, él hizo que algunos sacerdotes que estaban adorando a diferentes ídolos fueran uh, muertos, decapitados. He saw miracles happen. Él vio los milagros que sucedieron. But there was so much focus placed on him. Pero había tanto 
tu enfoque puesto en él. That it got to the place where he was the enemy and not God. Llegó un punto que él llegó a ser el enemigo y no Dios. And sometimes when we become such a large target, we're going to get attacked. Y cuando nosotros nos convertimos con un objetivo como un uh, una sí un objetivo tan grande, el este vamos a ser atacados. But we need to come to the place where we acknowledge that God is the one doing this. Pero tenemos que llegar al punto, al momento donde tenemos que decir. Dios es el que es importante. Let him be enlarged through us. Que él sea el que es engrandecido a través de nosotros. And as he is lifted up, people are drawn to him and not to us. Para que así, mientras que él sigue siendo elevado, exaltado, él sea el objetivo y but no at, nosotros. But at this moment, he was the object of all things that were wrong for the evil powers. Pero en esta temporada, en este tiempo, Elías era el objetivo, era en donde todos se enojaban de todos estos poderes malvados. And they were determined to kill Elijah. Ellos estaban determinados a matar a Elías. And he had to run for his life. Y él tuvo que salir corriendo, salir huyendo. Para salvar su vida. Now he had run before under the strength of the anointing of God and it had run just amazing. <laughs> y él ya había corrido anteriormente bajo la unción, el poder de Dios y lo había hecho maravillosamente. But when he began to think about himself, pero cuando él empezó a pensar en sí mismo, he got depressed. Él se deprimió. He began to fall apart. Él se empezó a desmoralizar. Said he went a day's journey off into the wilderness. Dice que se fue a un camino, a un día de camino de distancia en la selva, en la, en el bosque. Somehow we think that by removing ourselves mm -hmm. that the enemy is not going to find us. Nosotros de alguna razón no sé por qué pensamos que si nos removemos de la circunstancia en la que estamos, el enemigo no nos va a encontrar. Well, I'm saying right now, enemy. Y ahorita lo estoy diciendo, enemigo. Us, we'll ¿quieres, ¿Quieres encontrarnos, enemigo? Vamos a estar aquí, I'm en la casa de Dios. Yo voy a ser encontrado aquí, en la casa I'm de Dios. Yo voy a recibir mis respuestas en la casa de Dios. Yo voy a encontrar mi apoyo en la casa de Dios. I'm going to get everything I need by being connected to his body. Yo voy a encontrar todo lo que yo necesito al estar conectados con el cuerpo de Cristo. Amen. But, but Elijah went off into the wilderness and it said he got under a, what was called a broom tree. Y dice que Elías se fue ahí. Really en, more of a big bush. En, al, uh, al desierto y él estaba bajo un árbol. Era más bien se puede decir que era como un gran arbusto, un gran arbusto. And there he was feeling sorry for himself. Y ahí estaba sintiéndose mal por sí mismo. I know none of you ever feel sorry for yourself. Yo sé que ustedes nunca se sienten mal por ustedes mismos. You, you never get overly tired. No se cansan demasiado, no. 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 Oh, good. I'm glad. It's, it's those <laughs> other people. It's not here. Ah, qué bueno, qué bueno. No es aquí. Son las otras personas que están allá. <laughs> But Elijah got very tired and very depressed. Pero Elías estaba bien cansado y bien deprimido. I don't, I don't think that literally he wanted to commit suicide. And yo no creo que literalmente él hubiera querido cometer suicidio. But in 1 Kings 19:4 it tells us. Pero en Primera de Reyes 19:4 nos dice. Elijah speaks from his weariness and fear and says, and he prayed that he might die. Oh God, just take me home. Y dice que de su cansancio, de su desdén que él tenía, decía, oh Dios, por favor, quítame la vida. And he says, it's enough. Ya es suficiente. Take my life. Toma mi vida. He didn't ever want to have the courage to do it himself. He wanted God to take his life. Ni siquiera tenía la valentía de quitársela a él y él quería que Dios se la quitara. And Somehow, all of us have those moments where we would just as soon disappear. Y yo creo que todos hemos llegado a un tiempo, verdad, en nuestra vida donde hemos llegado a ese punto donde decimos, ah, oh, ya quisiera que todo desapareciera. In the words of a very famous fighter, 
en las palabras de un famoso luchador. No más. No más. <laughs> Anyone remember that? <laughs> ¿Se acuerdan quién era él? Yeah, okay. <laughs> okay. Maybe in the second service. <laughs> A lo mejor en segundo servicio sí se acuerdan. Roberto Durán. Roberto Durán. In the corner says, yeah, no más. Okay. Yo no me la sabía, Pastor. <laughs> yeah, <Sorry. yeah. laughs> Roberto Durán dijo, no más en la pelea. No más. And we all feel that way sometimes. Y en ocasiones nosotros nos sentimos así, ¿verdad que sí? But that's where an angel of the Lord came to Elijah. Pero ahí es cuando un ángel del Señor se le apareció a Elías. And after he slept, there was an angel there who cooked him a meal. Y después de que él ya despertó, ¿verdad? Que fue ese mismo ángel que le cocinó esa comida. And he encouraged him. Y lo motivó. We all need that encouragement. Con todo el motivo, el motivo o la 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 necesidad que él necesitaba. But if he would have stayed with God's people, maybe he wouldn't have gotten so discouraged. But God used it anyway. Y a lo mejor si él se hubiera quedado con la gente de Dios, a lo mejor no se hubiera desanimado tanto. Pero bueno, Dios usó esto también. But sometimes very discouraging things happen to us. Pero muchas ocasiones nos pasan cosas que nos Uh, rompen el corazón que nos desanima y nos queremos rendir decimos no ya no nos queremos rendir you know, this, this past week I had an encounter with a, a very large immovable object in the dark esta semana pasada tuve un encuentro durante la oscuridad con un objeto inmovible and the object won y el objeto ganó And I went flying. Y yo salí volando. But my my leg kind of stayed in the same spot because it was stuck. Pero mi pie, mi pierna se quedó en el mismo lugar porque se quedó atorada. And so I tore my Achilles uh, by 50%. Así que me desgarré o me estiré de más el tendón de Aquiles por un 50%. And it was funny because uh, My pup, Pastor Sandra was still sound asleep. Y Pastora Sandra todavía estaba dormidita. <laughs> And so I'm laying there on the floor. Así que estoy tirado ahí en el suelo. <laughs> And my puppy is looking at me. Y mi perrito me está viendo a mí. What's your problem? <laughs> ¿Cuál es tu problema? Is this a game? <laughs> Estamos jugando, es Let's un juego. Play. <laughs> Vamos a jugar. <laughs> And I, I'm bleeding here on this arm, and that was not minor, but I knew right away there was something wrong with my leg. Y sí, estaba sangrando un poquito, pero fue algo menor. Pero sí, lo leíto, me di cuenta que algo tenía o algo había pasado con mi pie. And I had to figure out how am I going to stand up because it didn't feel like that leg was going to work. Y me estaba tratando de imaginar, tratando de pensar cómo me iba a poder a levantar porque esa pierna no se iba a mover. But we, we managed to do so. Pero lo logramos hacer. And uh, went in and got an MRI done on Sunday, last Sunday. Y me hicieron un examen el domingo pasado, un MRI. And they said, you tore your Achilles. Y me dijeron, sí, tienes roto tu Aquiles. How interesting. Ah, qué interesante. I don't have time to tear my Achilles. No tengo tiempo para desgarrarme el Aquiles. Don't you realize I have things that need to get done? This is going to slow me down. ¿Qué no saben ustedes que yo tengo cosas que hacer? Esto me va a alentar. You ever have these conversations in your mind say, I, I don't have time for this now. I don't have time to get COVID. Sí, no sé si ustedes han tenido esas conversaciones mentales donde dices, ay, no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para que me dé el COVID ahorita. I, 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 you know, I, I've, I've got responsibilities. Tengo responsabilidades. <laughs> so we begin to justify Así que empezamos a justificar Why we should be depressed. por qué debemos estar deprimidos. Instead of saying, Lord, I don't like this, I don't no, I don't think this was your plan. En lugar de decir, Señor, yo estoy en esta situación, pero yo no creo que este haya sido tu plan. But Lord, turn this as an opportunity for good. Pero Señor, este, dale la vuelta o eh, transforma esto en una oportunidad en algo bueno. <laughs> What good thing can I learn from this? <laughs> y puedes decir, oh, qué bueno puedo sacar de esto. <laughs> But there has to be. Pero tiene que haber. Because God's word says that he works some things together for good. Porque la palabra de Dios dice que 
algunas cosas trabajan para nuestro bien? No, he no. says it works uh, all things together for good. Él dice que todas, oh, todas las cosas ayudan para bien. <laughs> And so I'm believing God to turn it for good. Now I didn't have to go through what Antonio went through, uh, tearing up even more. Y yo, gracias a Dios, ¿verdad? No tuve que atravesar por todas las cosas que Antonio tuvo que hacer porque él sí se rompió más, ¿verdad? Todavía. Pero yo tengo que creer firmemente que Dios va a transformar esto en algo bueno. And if anything, to slow me down. Y a lo mejor, si no, me, nada más me va a calmar. Me va a Maybe calmar. By going slower, I can do more. Ooh, a, la, a la mejor al ir más lento there. puedo hacer más. <laughs> oh, un pensamiento profundo ahí. Sometimes when we are forced to slow down, muchas veces cuando nosotros somos forzados a ir más lento, we think more. Podemos pensar más. Now I, I, I was, I was, you know, sometimes truth is stranger than fiction. Muchas veces la verdad es más extraña que la ficción. Mm -hmm. In literary. Okay, en literal. Okay. No, in literary, literary, liter uh, books, reading. Oh, en, la, en las literaturas, en la literatura, en lo yeah. que es la lectura de The los libros. The truth is stranger than fiction. La verdad es todavía más extraña que la ficción. So, I tear my Achilles. Así que esta es la situación. Yo me rompí el Aquiles. 50%. 50%. And the next night I'm watching football because I still managed to get in front of a TV. <laughs> y al día siguiente, la siguiente noche, me las averigüé, pero pude hacer y me puse a ver el partido. Porque era el domingo de juego de fútbol. And, and, and there is a man there. Y ahí estaba un hombre. And He, this is a guy that has been working for months and months. Y este hombre había estado trabajando por meses y meses. He had been given this huge contract. Y te, le dieron este contrato gigantesco. He had been a success where he was in uh, in Wisconsin. Había sido tenido mucho éxito en Wisconsin. A true champion. Un verdadero campeón. But he was going to have a new beginning. Pero él iba a tener un nuevo inicio. And so he worked super hard for several months. Así que trabajó arduamente por varios meses. And the, the ownership of, of the team got the personnel, the team together that would work with him. Y el, el dueño, los dueños del equipo, eh, contrataron al personal que pudieran trabajar con él. And then they worked in preseason. Y trabajaron arduo antes de la temporada. They did everything humanly possible to be ready to have a championship season. Y ellos hicieron todo lo que ellos hubieran podido hacer para tener una temporada de campeonato. And the owner of the team paid him millions of dollars to do this. Y el dueño del equipo le pagó millones de dólares, muchos dólares. Para And que so the, the game starts. Así que el juego empieza. And here he is. Y aquí a stadium está. filled with cheering, excited people. Y aquí está el estadio lleno de gente emocionada y uh, motivándole, echándole porras. And here he is in the very beginning of the first series. Y aquí está en el inicio de la serie, al inicio de la serie. And they give him the ball. Le dan la pelota. He steps back. Da un paso para atrás. And this monster comes <laughs> and pulls him down in that, that left ankle right there. Y este monstruo viene de at por atrás de él y lo empuja y no sé si alcanzan a ver, ahí está el, tobi el tobillo, ¿sí? Atrás. Comes and tackles him. Y lo ataca. And immediately Aaron Rodgers knows that there's something wrong with his leg. Y en ese momento, Mr. Rogers sabe que hay algo que sucedió con su pie. Because he tore his Achilles. Porque se rompió su Achilles. In a freak accident. En un accidente. Could you imagine going to all that work for months? Imagínense todo ese 
arduo trabajo por meses. Millions of dollars of investment. Millones de dólares invertidos. And he didn't even have time to throw one touchdown. Y ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un touchdown. And they immediately take him out of the, the field, off the field, and out of the stadium. Y rápidamente lo sacaron del estadio, del campo y del estadio. Do an MRI and see that he has torn his Achilles. Y le hicieron un MRI para descubrir que se había roto su Achilles. And he's out for the season. Y está fuera de la temporada. It could be out for his career. Y a lo mejor hasta de toda su carrera. The best, there's, there's a phrase in English, uh, Shakespeare, okay. the best laid plans of mice and men. Ay, Dios santo. Yeah. <laughs> es, una, es un dicho en inglés por, este, in por Shakespeare. Shakespeare. Entonces, Shakespeare tiene sus uh, ideologías, ¿verdad? Y sus palabras. Can you say Le, it? Lo, los mejor planes de hombres y ratones. ¿De los ratones? Sí. Sí. Yeah, in other words, you know, you can have all these wonderful plans. Okay. Quiere decir que entonces los planes que hagan los ratones o que hagan los hombres y puede ser que tengas el mejor plan que tengas tú. But then life happens. Pero then, ¿qué sucede? La vida ocurre. <laughs> And that Cosas happens ocurren. for all of us. Y eso nos sucede a todos nosotros, ¿verdad que sí? People like Aaron Rodgers and me just end up being an example for you to learn from. <laughs> Eric Rodgers viene a ser un ejemplo para todos nosotros. Now he's out for the season. Él ya está fuera por toda la temporada. Good news is, I, I can be here the next Sunday. <laughs> la buena noticia es de que yo puedo estar aquí el siguiente domingo. And Amen. just not do a lot of moving around. Y nada más no voy a poderme mover mucho, ¿verdad? Because Carlos, you're not going to come and tackle me, are you? No vas a venir, Carlos, ¿verdad? Y no me vas a atacar, ¿verdad que no, Carlos? No, okay. <laughs> okay, so I don't have anything to be afraid of. <laughs> Para no tener que tener ningún miedo aquí. <laughs> so I can... Throw my pass. Para poder lanzar so esa pelota. Can it. Para que tú lo puedas recibir. You're all receivers today. Porque todos ustedes son los que van a recibir But el once día you de receive hoy. It, you gotta go somewhere with it. Pero cuando tú has recibido, tú tienes que ir a algún lado con you esto. Need a spiritual touchdown in your life. Tienes que tener un touchdown espiritual en tus vidas. To encourage you. Para motivarte a ti mismo. But also to help your team. Pero también para ayudar a tu equipo. You need results. Tú necesitas resultados. You don't need to sit on the sidelines lines just observing and no te, having an opinion. No tienes que estar sentado nada más ahí en las laterales y nada más tener una opinión de lo que está sucediendo. We have another saying in English. It's called armchair quarterbacks. Tenemos you're, you're in your sea, you're all sitting back and everything and you have all these opinions lo, of ten, how they should win the game. Y tienes estas opiniones, ese es otro dicho que se dice en inglés, ¿verdad? Que estamos sentados ahí en esos que tenemos para descansar los brazos, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? Simplemente estás sentando y estás criticando y diciendo cómo deben de hacerse las cosas. An armchair quarterback. Pero nosotros no vamos a ser esas personas, esos quarterbacks o esos lanzadores que nada más están sentados en la silla, nada más descansando you el brazo. In the game. Tú tienes que entrar al juego. I don't care what job you do. No importa qué trabajo tú hagas. You need to be in the game. Tú tienes que estar en el juego. You're a healthier person if you are in the game. Tú eres una persona más saludable si tú estás dentro del juego. You will complain less if you're in the game. Tú te vas a quejar menos si estás en el juego. You will feel more satisfied if You're in the game. Even if you lose, you're in the game. Te vas a sentir más satisfecho si estás en el juego, o inclusive si pierdes, God vas a estar satisfecho. Dios quiere que tú estés en el juego. Second Corinthians chapter 4 verses 8 through 10 tells us. En segunda de Corintios capítulo 4 versículos 8 al 10 nos dice. And I'm sure these are some of the things that Aaron Rodgers had to face this past week. Y yo me imagino que estas son algunas de las circunstancias que Rodgers tuvo que enfrentar esta semana pasada. They are some of the things I am having to face. Estas son algunas de las cosas que yo he tenido que enfrentar esta semana. I don't want to have surgery. Yo no quiero tener cirugía. I'm trying to be a good boy. Estoy tratando de ser un buen chico. <laughs> Don't, don't, don't tell the doctor I don't have my boot on right now. Por favor, no le digan al doctor que no traigo mi botín puesto. It's just our little secret. Este es nuestro pequeño secreto, okay? But I couldn't drive the car with that boot on. It just Pero wasn't no, possible. No podía manejar el carro con ese botín. Con That's esa. my excuse. Esa es mi excusa. <coughs> But it says in 2 Corinthians 4, 8. Pero dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. We are hard pressed on every side. Estamos atribulados. 
Estamos atribulados en todo. On every side there's a challenge. Por cada lado que le busques hay un reto. When Aaron Rodgers drops back to pass. Cuando Eric Rogers y dio ese paso para atrás. There's pressure on every side. Hubo presión en cada lado. You have pressure on every side in your life. Tú tienes presión en cada lugar de tu vida. You can't get away from that. It's part of life. No te puedes escapar de esa presión. Es parte de la vida. But yet the Bible says you are not crushed. Pero la palabra del Señor nos dice, pero no estamos aplastados, no estamos angustiados. You're not just dependent upon that one talent that you have that seemingly somehow all of a sudden you're not able to use it. No, tú no estás limitado a nada más depender en ese único talento que Dios te ha dado y que eso es lo único que tú puedes usar, no. Yes, indeed, we are perplexed. It is perplexing. Sí, estamos completamente perplejos de la situación porque es una situación perpleja. We don't understand it. No la entendemos. I don't understand why no I had to have this happen to me this past week. Yo no entiendo por qué fue que tuve que pasar esto esta semana. I can understand in part because I was too tired. Puedo entender parcialmente por qué porque estaba muy cansado. And that's when accidents happen. That's when you get clumsy. Ahí es cuando los accidentes suceden. Ahí es cuando nos ponemos torpes. But even though I am perplexed. Pero a pesar de que estoy perplejo. I'm not in despair. No estoy desesperado. Persecuted? Well, I can't say that I was persecuted this past week. Bueno, no puedo decir verdad. Y dice perseguidos, verdad. Y no puedo decir que esta semana fue perseguida, pero no. But you might have people that you know are always giving their negative opinions and they're telling you why you can't do this or why you're no good. Y a lo mejor está siendo perseguido, ¿verdad? Porque hay personas que vienen y te dicen, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro. But God says you are not forsaken. Pero Dios te dice, tú no has sido abandonado. You may no get struck olvidado. down, just like Aaron Rodgers got struck down. A lo mejor sí, puedes haber sido derribado, como fue Eric, uh, el, el que tuvo Aaron el accidente. Rogers. Eric Rodgers. Aaron Aaron, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers. Quarterback Rogers. of the New York Jets. Tengo que apuntarlo. Tengo que aprendérmelo. Aaron Rodgers, muy el famoso. lanzador de este equipo, muy famoso. <laughs> But pero we are not destroyed. Pero no somos destruidos. Because we are always caring about us the body, the dying of our Lord Jesus Christ, who died so that we might have life. Porque siempre estamos teniendo cuidado, ¿verdad?, de ese cuerpo, el cuerpo que Dios dio su mismo cuerpo y murió por nosotros. That the life of Jesus also may be manifested in our body. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. I need him manifested in my body to get up and move and do anything. Yo necesito que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo para poderme levantar y mover mi today. cuerpo. Y tú lo necesitas también hoy. Therefore, verse 16 and 18. Así que los versículos 16 y 18. Do not lose heart. Así que no desmayemos. Even though our outward body Is perishing. Aunque nuestro uh, cuerpo exterior sea desgastado. Yet the inward man is being renewed day by day. Sin embargo, el cuerpo interior está siendo renovado día tras día. I Amen. will do what I can to keep my body going. Voy a hacer lo posible para mantener mi cuerpo que siga adelante. But my inward man is even more important. Pero mi hombre interior es todavía más importante. And as I am renewed day by day. Y mientras yo soy renovado día tras día. Then regardless of my Achilles. Así que no importando mi Aquiles. I can have divine purpose. Yo tengo un propósito divino. God can lead us and guide us through his best path for us. Dios nos puede guiar y dirigir a través del mejor camino que él tiene para nosotros. Don't go wandering off into the wilderness and feeling sorry for yourself. No te vayas allá en el desierto sintiéndote así como que ay, pobrecito. I just don't need to exist. Ay, no debo de existir. 
I'm sure Aaron Rodgers felt that way this week. I mean, all of those plans and oh my God, why, why? We ask the question, why? Y estoy muy seguro que Aaron Rodgers a lo mejor se estaba haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? But I love this that he wrote towards the end of the week to his teammates. Pero me da mucho gusto lo que él escribió a todos sus compañeros de equipo al final esta semana. And he was honest and said, you know, I was devastated, I was broken, I was hurt, I was sad. Y él fue honesto y les dijo, estaba devastado, estaba triste, estaba muy triste, muy quebrantado. But yet he wrote this, another quote. Y aquí él escribió esto, otro, otro dicho. And he says, the night is darkest before the dawn. Sí, la noche es oscura antes del amanecer. And I shall rise yet again. Y yo me volveré a levantar. And then he encouraged his team because he was only one of 12 players out in that field. Y después de esto, él motivó a su equipo porque él solamente era un jugador parte de los otros 12 jugadores del And equipo. And he just simply said to them, I'm so proud of my boys. Y él simplemente dijo, yo estoy orgulloso de todos mis compañeros, todos mis compañeros. Muchachos. Muchachos. Bueno, muchachos. Muchachos. <laughs> I'm proud of my boys. Mm -hmm. Estoy orgulloso de mis muchachos. Amen. And he said, we are one and all. Somos uno y cero. Because they fought their way back. They were so confused. Ellos pelearon. A pesar de que ellos estaban tan confundidos. They had worked with one format and one leader for months. Ellos trabajaron en este plan con este líder por meses. And all, all of a sudden this kid walked and he looked like he was 15 years old. Y de repente este entró y parecía un chiquito de 15 años. Puts his helmet on and he has to stand behind that center. Y él entró y se puso su gorrita y tuvo que estar detrás de ese centro. And it didn't go well for a while. Y no les fue muy bien por un momento. But they rose to the occasion. Pero ellos superaron esto y se levantaron a esta ocasión. And against all odds. Y en contra de toda la oposición o lo que se pudiera imaginar. They even the score at the end of the game. E inclusive <coughs> al final pudieron hacer la anotación. And in overtime they actually won the game. Y en tiempo extra ganaron el juego. Qué milagro. Amen. And I'm going to win too. Y yo también voy a ganar. But I'm proud of our boys. I'm proud of our team. I'm es proud of our men and women of faith. Pero estoy orgulloso de mis muchachos. Estoy orgulloso de nuestro equipo. Estoy orgulloso de los miembros. And let me close with this. Y déjeme cerrar con esto. Dear anointed servant of the Lord. Querido Ungido siervo de Dios. Dear anointed servant of the Lord. Querido ungido siervo del Señor. Are you a servant of the Lord? Tú eres un siervo del Señor. Then you are also a dear anointed servant of the Lord. Entonces tú también eres un siervo querido ungido del Señor. God has called you for such an hour as this. Dios te está llamando a ti para un tiempo como el que estamos viviendo. None of us should be dependent upon one single person. Ninguno de nosotros tenemos que ser dependientes el uno de las otras personas. We believe in the system. Sí, creemos en un sistema, sí. We believe in the body. Sí, creemos en el cuerpo, sí. And we believe in Jesus. Pero también creemos en Jesús. So, dear anointed servant of the Lord. Así que, querido siervo ungido del Señor. You are built. Tú has sido construido, tú has sido edificado. To handle the pressure para, and the blessings. Para poder soportar la presión y también la bendición. That come with your calling la cual viene con tu llamado. Many are called, Muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos son escogidos. Are you be part of his chosen team? ¿Tú vas a ser parte del equipo escogido? There's another old song, Hay rock una song. It says, Hay una canción I'm ready, antigua. coach, I'm ready. You send me in, coach, I'm ready to play. Me dice, yo estoy listo, yo estoy listo, mándame a mí, 
Yo puedo jugar. Do you want to play? ¿Quieres jugar? ¿Quieres entrar al juego? Let's all stand. Vamos a ponernos de pie. Now let's give a real clap offering Ahora sí, God. vamos a darle una ofrenda de aplausos a Dios. Lord Jesus, I thank you for your sons and daughters. Señor Jesús, te doy gracias por tus hijos y tus hijas. These anointed men and women of, of faith. Estos hombres y mujeres ungidos, hombres de fe. Help us, Lord, to enter in and see what is before us. Señor, ayúdanos para poder entrar y poder ver lo que está delante de nosotros. Send me in, coach. I'm ready to play. Mándame a mí, coach. Estoy listo. I want to play. Yo quiero jugar. I want to play. Yo quiero jugar. You got to step out by faith and say, I want to play. Tú tienes que dar ese paso de fe y decir, yo quiero jugar. Now, are you going to get hurt playing sometimes? Y a lo mejor te vas a preguntar, ah, me voy a salir lastimado si estoy jugando. Tal vez. <laughs> and that's okay. Pero está bien. But I'd rather be. Amen. The Bible says, I'd rather be a live dog than a dead lion. Dice la, que, de, que él prefiere ser un perro vivo que un león muerto. Jesus, be with your sons and daughters this week. Jesús, sé con tus hijos y tus hijas esta Anoint semana. Anoint them to be about your business. Úngelos para que puedan hacer lo que tú le has llamado a hacer. In your holy name we pray. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.